안녕하세요 한상입니다 오늘 소개해드릴 차는 링컨 뉴 내비게이터 입니다 내비게이터는 링컨의 풀사이즈 suv 죠 1997년에 데뷔를 했고요 현행 모델은 2017년에 데뷔한 4세대 입니다 현행 모델은 구형 입에서 새롭게 t3 플랫폼으로 갈아타고요 바디 타입은 스탠다드 휠 베이스와 롱 버전 두가지가 있고요 엔진은 3.5L 한 가지만 탑재가 됩니다. 그리고 미국에는 트림이 여러 가지가 있는데 국내에는 리저브 한 가지만 판매가 됩니다. 가격은 1억 2,460만 원이고요. 보통 미국의 풀사이즈 SUV가 그렇듯이 이 내비게이터 역시도 외장 디자인이 웅장합니다. 그러니까 차 크기에서 오는 좀 위압감이 있죠. 미국 차답게 앞쪽은 물론 차 전반적으로 크롬 장식이 굉장히 많이 쓰였습니다. 그래서 차가 크기도 하지만 뭔가 좀 번쩍거리는 그런 느낌도 있습니다. 특히 그릴 같은 경우에는 앞쪽에 굉장히 넓은 면적을 차지하고 있어서 앞에서 보면 은 가장 눈에 띄는 그런 요소고요. 가운데 위치한 링컨 엠블렘 여기에도 조명이 들어옵니다. 그러니까 키를 가진 사람이 다가가면 은 헤드램프를 포함해서 여기 조명까지 순차적으로 이렇게 점등이 되죠. 그리고 이 차가 분명히 큰 사이즈이긴 한데 이게 전 고가 높다 보니까 정면에서 보면 은 실제보다는 약간 좀 껑충해 보이는 그러니까 이거는 캐딜락 에스컬레이드와 좀 비슷한 느낌이죠. 측면은 반듯한 직선이 주류를 이루고 있습니다. 벨트라인이 차 크기에 맞게 높게 설정이 되어 있고요. 본인이랑 저 벨트라인이랑 높이가 거의 딱 맞아요. 그러니까 본인 끝부터 저 테일램프까지 일자로 쭉 이어집니다. 그리고 약간 특징적인 것중 하나가 1열과 2열, 3열의 유리 면적이 거의 비슷합니다. 오히려 3열이 약간 좀 넓어 보이는 그런 느낌도 있고요. 그러니까 옆 유리의 면적을 보면 은이 차는 2열과 3열의 거주성에도 좀 신경을 쓴 그런 패키징이죠. 그리고 많은 미국 브랜드의 차들이 측면에 차명 레터링을 붙이는 경우가 많은데 이 차는 도어가 아니라 저 펜더에 붙었어요. 내비게이터의 경쟁 모델로는 에스컬레이드가 있는데 에스컬레이드와 차체 사이즈를 비교해 보면 은 전고만 제외하면 은 전장과 점퍼, 휠 베이스가 다 내비게이터가 큽니다. 앞쪽은 시각적으로 실제보다 약간 좀 좋아 볼수 있다 또는 껑충하다 라고 말씀을 드렸는데 뒤는 실제보다 더 넓어 보이는 디자인입니다. 특히 이 차가 테일램프가 가로로 쭉 이어져 있기도 하지만 저 뒷유리부터 밑으로 내려올수록 점점 넓어집니다. 이게 약간 좀 오디세이와 비슷한 느낌이기도 한데 어쨌든 뒷유리의 면적도 넓어서 이 뒤에서 보면 은 상당히 커 보이는 그런 디자인이죠. 참고로 테일램프에도 웰컴 세레머니가 있고요. 머플러는 한쪽으로 뽑았는데 이게 팁 자체가 커서 이거만 봐도 뭔가 좀 고성능 엔진 같죠. 근데 밖에서 이게 잘 보이지 않습니다. 왜냐하면 은 범퍼 안쪽으로 이렇게 살짝 감춰져 있어요. 그리고 요즘에 나온 신차로는 굉장히 드물게 스페어 타이어는 이 바닥에 수납이 되어 있습니다. 타이어는 피렐리의 스콜피언 베르데 올 시즌 사이즈는 285에 45R 22입니다. 22인치면 은 굉장히 큰 사이즈인데 이 내비게이터 정도 되니까 22인치가 이렇게 딱 어울려 보이는 그런 사이즈네요. 예, 내비게이터의 실내는 외장처럼 뭔가 번쩍번쩍합니다. 이게 외장처럼 실내에도 크롬 장식이 좀 여기저기 되게 많이 쓰였어요. 그러니까 최근에 타본 차 중에서 이 크롬 장식이 좀 가장 많은 게 아닌가. 예를 들어서 저 대시보드 라인 뿐만 아니라 도어 트림 그리고 센터 패시아 기어 버튼까지 굉장히 많은 곳에서 크롬 장식이 쓰였습니다. 보통 미국 차들이 이제 크롬 장식을 좀 많이 쓰는 편인데 이 차가 전형적인 예인 것 같아요. 캐딜락과 링컨이 갖고 있던 단점 중에 하나가 실내에서 포드 또는 쉐브레랑 공유하는 부분이 있는 건데 에스컬레이드도 그렇고 또는 이 신형 내비게이터도 그렇고 포드와 쉐브레의 느낌이 많이 빠졌습니다. 그러니까 그두 차의 공통점이라고 할 수가 있는데 지금 보시는 이 내비게이터 같은 경우에도 포드의 느낌이 많이 빠졌죠. 이 차는 미국에서도 가장 큰 사이즈인 풀사이즈 SUV로 분류가 되는데 그래서 차에 타면 은 다른 내장재라든가 반짝거리는 뭐 크롬 이게 문제가 아니라 실내폭이 되게 넓은 게 가장 먼저 다가옵니다 예를 들어서 시선을 반대쪽으로 돌리면 은 도어 트림이 굉장히 멀리 있어요 참고로 보통은 동반자석에 저 위에만 손잡이가 있잖아요 근데 이 차는 저 A필러에도 손잡이가 있습니다 그러니까 이 차가 좀 크고 높아서 손잡이가 있어야 돼요 모니터는 13.2인치 돌출형 타입이 적용이 됐습니다 보통 미국 차들 시승할 때마다 모니터가 작은 게 단점이고 실제로 대부분의 경우 모니터가 좀 작죠. 근데 뭐 렉서스도 그렇고 에스컬레도 그렇고 이제 최근에 나온 고급 브랜드의 미국 차는 모니터 사이즈가 괜찮습니다. 그러니까 이차 같은 경우에도 13.2인치긴 한데 이게 실제보다 좀더커 보이는 그런 사이즈고요. 결정적으로 이게 돌출형이고 마운트 자체가 높아요. 그래서 시트 포장 가장 낮추면 은 시선이 밑으로 많이 안 내려갑니다. 참고로 이 돌출형 모니터는 어 자꾸 흔들어 보면 이렇게 뿌지직하고 소리는 나는데 어, 주행 중에 여기서 이렇게 잡소리 났나요? 이 차는 시동을 키면은 이 오디오 화면이 가장 먼저 뜹니다. 그러니까 보통은 내비게이션이 뜨는데 이 차는 이 오디오 화면이 떠요. 그러니까 기본적으로는 이 내비게이션이 바로 안 보여지고요. 그러니까 버튼을 눌러야지 전환이 되는 거죠. 그러니까 이게 아주 옛날에 수입차들이 쓰던 그런 방식이었는데 요즘에는 이제 이런 경우가 거의 없죠. 그래서 이, 이 모니터에서 내비게이션을 전환을 하려면은 스포크에 보시면은 이 작은 그 애, 그 내비게이션 버튼이 있어요. 그래서 이걸 꾹 누르면은 이렇게 내비게이션으로 전환이 되고요. 또는 이 밑에 보시면은 그 메뉴라고 있거든요. 공주양치에 이걸 꾹 눌러도 이렇게 
내비게이션을 전환이 됩니다. 그래서 한번더 눌러야 돼요. 아틀란을 누르면은 이렇게 내비게이션으로 전환이 되는데 이게 보시는 것처럼 이런 폰트가 저 옛날에 저 CRT 모니터처럼 약간 좀 깨지는 지금 보시면은 먼저 사이즈에 맞게 이거를 좀 되게 확장해서 일부러 억지로 좀 키운 그런 느낌이어서 이게 좀 선명하지가 않죠. 내비게이션 같은 경우에는 그냥 없다고 생각을 하시는 게좀더 편할 것 같습니다. 왜냐하면은 이게 GPS 잡는 게 굉장히 느립니다. 그러니까 예를 들어서 제가 오늘 서초역에서 이 차를 받아서 지하에서 나왔는데 거의 뭐 동작대교 올 때쯤 돼서야 이게 GPS가 잡히더라고요. 그래서 그냥 이 내비게이션 순정은 그냥 없다고 생각을 하시는 게 편하고 안드로이드 카플레이 이걸 쓰시는 게 좋습니다. 그래서 지금 보시는 게 모니터의 첫 화면이고요. 그 하단에 보시면은 오디오, 전화, 차량 설정 등 여섯 개의 큰 메뉴를 이렇게 꺼내놨잖아요. 아이콘으로. 그래서 여기서 안드로이드 오토를 설정을 하면은 여기에 안드로이드 오토 아이콘이 나타나죠. 참고로 안드로이드 오토와 카플레이는 저 무선으로 연결이 되고요. 이게 지금 보시는 것처럼 이 안드로이드 오토 화면은 이렇습니다. 그러니까 우측에 작게 분할 화면이 있고 여기에 모니터랑 또는 기존에 어 사용하던 그런 어 화면이 여기 표시가 되는 거죠. 그래서 그냥 내비게이션은 그냥 이 카플레이로 사용을 하시는 게좀더 좋지 않나 생각이 됩니다. 참고로 이쪽에 분할하면은 이렇게 공주양치도 표시가 되고요. 또는 이렇게 페이지 넘겨서 다른 정보를 여기에 디스플레이 할 수도 있습니다. 여기서 차량 설정으로 들어가면은 이런 메뉴가 나오는데 기존의 포드와 좀 닮은 점이 있긴 한데 그래도 상위 모델이어서 안에 있는 메뉴가 좀더 많습니다. 그러니까 여기서 추가적으로 예를 들어서 뭐 조명 같은 경우도 웰컴 라이팅 이런 거 설정을 할 수가 있고요. 여기에 아이 표시 이거를 누르면은 설명이 나오는 거죠. 설정으로 들어가면은 이제 추가로 설정할 수 있는 화면이 나오는데 이 차량 누르면은 방금 차량 설정 그러니까 메뉴가 겹치는 거죠. 그리고 디스플레이의 경우에는 여기서 이제 간략한 화면과 디스플레이 끄기를 설정을 할 수가 있고요. 주변 조명은 무드 조명인데 보통 이제 미국 차들이 무드 조명이 이렇게 많이 들어가거나 색깔이 또 많은 편은 아니거든요. 이차 역시 그렇습니다. 이 차는 무드 조명이 도어 트림과 발치 정도, 아, 컵홀더에도 들어갔고요. 그래서 이 무드 조명 자체가 아주 이렇게 밝은 편은 아닌데 은은하게 나오는 그런 빛이고요. 보시는 것처럼 이 무드 조명의 색상은 총 일곱 가지가 제공이 됩니다. 기능으로 들어가면은 여기서 운전자 보조와 전동 발판. 예를 들어서 운전자 보조는 ADS인데 여기서 ESC나 크루즈 컨트롤. 그러니까 이 크루즈 컨트롤 같은 경우에도 그러니까 노멀과 어댑티브를 선택을 할 수가 있고요. 그리고 전동 발판 같은 경우에는 당연히 설정을 해야죠. 이차 전동 발판 없으면 은 탑승하기가 약간 좀 어렵습니다. 이게 자동이 있는데 이게 말 그대로 자동으로 하면 은 자동으로 이제 운전자가 다가, 다가오면 은 튀어나오는 거죠. 지금 후방 카메라 화면이고요. 이 13.2인치 모니터에 거의 꽉 차게 다 출력이 되기 때문에 뭔가 실제보다 이 후방 카메라 화면이 더큰 느낌이 있고 그리고 화질도 뭐이 정도면 괜찮은 편입니다. 그리고 여기 같은 경우에는 이렇게 앵글 달리에서 이렇게 볼 수가 있죠. 그러니까 예를 들어서 여기 같은 경우에는 이게 화면이 아니라 이제 그래픽으로 접근 정도를 보여주는 거고요. 기본적으로 이분할 화면인데 여기를 클릭을 하면 은 이렇게 아이콘이 나오잖아요. 클릭을 하면 은 해당 화면을 이렇게 확대해서 볼 수가 있죠. 그리고 아래서 뒤로 바꾸면 약한 10km, 11km 정도가 될 때까지 이 카메라가 유지가 되고요. 모니터 아래쪽에는 송풍구가 마련이 되어 있는데 이 송풍구가 다른 차들에 비하면 그러니까 이 차가 크잖아요. 그거에 맞게 이 송풍구의 사이즈도 꽤큰 편이고 심지어는 이 날개도 좀 두꺼운 편입니다. 다른 차와 다른 것 중에 하나가 이 기어 버튼의 위치인데 보통 기어 셀렉터가 센터패시에 있는 경우는 뭐 종종 보지만 이렇게 송풍구 그러니까 센터패시야 아래쪽에 가로로 있는 경우는 그렇게 많지가 않죠. 그러니까 이게 컨티엔탈 같은 경우에는 버튼식으로 세로 타입인데 이 차는 그와 비슷한 디자인으로 이렇게 가로 타입입니다. 이 차는 타면은 실내가 좀 되게 넓다 또는 크다라고 느낄 수 있는 게 바로 이 센터패시아인데 센터패시아가 다른 차들에 비하면은 되게 넓어요. 그래서 뭔가 여기만 봐도 아 지금 되게 큰 차에 타고 있구나라고 느끼게 됩니다. 그리고 아까 말씀을 드린 것처럼 이 센터페시아에도 이런 크롬 장식이 좀 되게 많이 쓰였고요. 그러니까 이게 엄밀히 보면 은 플라스틱이거든요. 근데 얼핏 보면 은 금속처럼 보이게 세팅을 했어요. 이 센터페시아는 공주양지 패널이고요. 그러니까 사용의 편의성은 괜찮은데 그러니까 조작하는 면에서 약간 좀 아쉬운 면이 있습니다. 예를 들어서 여기가 좀 되게 면적이 넓잖아요. 그거에 비해서 이제 따로 공주양치용 그 액정이 없고요. 예를 들어서 이렇게 조작을 하면 은 모니터에 이렇게 단수나 이런 게 표시가 되는 방식이죠. 그리고 이 공주양치는 오프 버튼이 여기 없습니다. 그러니까 이거는 저 라디오, 라디오고요. 
여기에 공주장치를 끄고 싶으면 은이 화면에서 이거를 눌러야지 뭐 꺼지는 그런 방식 같아요 여기서 이 리어 버튼을 누르면 은 이렇게 2열에 있는 공주장치도 조작을 할 수가 있습니다 이 차는 센터페시아가 프로틴 타입인데 차가 커서 그런지 이 밑에 있는 공간도 굉장히 넓어요 센터플로어에는 두 개의 커버가 있는데 요거는 무선 충전 패드고요 이 무선 충전 패드가 그러니까 이렇게 옆으로 비스듬하게 얹어 놓는 방식이고요 그러니까 이게 운전자 쪽으로 보고 있어서 충전을 하면서도 어느 정도는 화면이 좀 보입니다 그리고 이 안쪽에는 USB 단자 두 개와 c 볼트가 있고요 그리고 여기는 컵홀더고요 이 컵홀더는 날개도 있고 여기에 또 작은 수납 공간도 있고요 그리고 그 뒤쪽에는 드라이브 모드와 오토 홀드 ISG 온오프 버튼이 있습니다 센터 콘솔 박스의 용량도 상당히 큽니다 이게 양쪽 모드에 이 버튼이 있고요 누르면 은 이렇게 전체가 열리고 그리고 이 트레이를 걷어내면 은 보통 미국의 미니밴을 보면 은 센터 콘솔 박스의 용량이 굉장히 큰데 이 차가 그래요 그러니까 이게 안으로도 한참 들어갑니다 그리고 이 안쪽까지도 꽤좀 부드러운 소재로 마감을 해놨고요 요즘에 나온 신차들은 선글라스 수납함이 없는 경우가 많은데 이 차는 있어요 그리고 이것도 이제 요즘에 많이 사용을 안 하는 것 같은데 그러니까 SUV나 미니밴 보면 은 그러니까 이어 살필 수 있는 이렇게 볼록 거울 있잖아요 이것도 있습니다 근데 통상적인 것보다 이거 사이즈가 꽤 작네요 운전 때는 차 크기 대비해서 약간 좀 작게 느껴지고요 이 하단에는 우드 장식을 적용을 했고 림에 적용된 가죽도 약간 좀 쫀득한 편입니다 이게 좀 두껍게 들어간 거 아닌데 손에 잡히는 감각은 좋고요 패들시프트도 마련이 되어 있습니다 조절은 전동이고요 그리고 스포크에 적용된 이 버튼 같은 경우에는 굉장히 좀 오밀조밀하게 모여 있어서 처음에 운전할 때는 이렇게 좀 자세히 좀 봐야 돼요 계기판도 풀 디지털이 적용되는데 기존에 약간 아날로그 같은 그런 디자인이고요 그러니까 저런 속도계 같은 경우가 그러니까 요즘에는 디지털 속도계가 있어서 저 기존의 그 눈금 속도계의 중요성 또는 시인성이 그렇게 중요성이 좀 떨어졌죠 이렇게 드라이브 모드에 따라서 계기판 디자인이 바뀌고요 그러니까 저 가운데 표시되는 저 그래픽 같은 경우에는 그러니까 저거는 좀 신경을 쓴것 같아요 그리고 통상적으로 노말 스포츠 에코 보통 이렇게 표시를 하는데 이 차는 노말 그러니까 노말도 사고파기 4 오토와 이륜 그리고 이게 에코에 해당이 되죠 그리고 보통 스포츠라고 하는데 익사이트라고 여기 표현을 합니다 그리고 요 가운데 부분에서는 이런 정보가 표시가 되고요 참고로 이 간략한 화면을 선택을 하면 은말 예, 그대로 이렇게 간략한 화면이 됩니다 그리고 페이지 넘겨서 예, 여기서 이렇게 확인을 할 수가 있고요 내비게이터의 실내는 에비에이터와 비슷한 컨셉이에요 그러니까 통상적인 시트와는 구조가 약간 좀 다른데 이게 약간 좀 볼보와도 비슷합니다 그 형상이 또는 그 착좌감이 그러니까 이 시트 프레임 위에 가죽을 이렇게 얹어 놓은 것 같은 좀 독특한 그런 구조고요 시트의 쿠션은 부드럽다 또는 단단하다가 아니라 약간 좀 탱탱 또는 통통 이라는 표현이 좀더 어울릴 것 같아요 그리고 시트의 착좌감이 전체적으로 약간 좀 올록볼록해서 뭔가 마사지 기능을 실행을 안 해도 그냥 기본적으로 약간 좀 마사지가 되는 것 같은 좀 그런 느낌이에요 이 차는 차가 크다 보니까 도어 트림도 미니밴처럼 그 상하가 깁니다 도어 포켓도 미니밴을 연상케 할 만큼 용량이 넉넉하죠 예를 들어서 이 아래쪽의 용량도 상당히 큰 편이고 되게 넓죠 그리고 이 가운데도 또 추가적으로 수납 공간이 있고요 차 크기에 맞게 2열 공간도 넉넉한 편입니다 일단 기본적으로 이 차는 2열 도어가 상당히 넓게 열리고요 그리고 보통 SUV들은 2열을 얼마나 슬라이딩 하느냐에 따라서 레그룸이 좀 달라지는데 이 차는 2열의 슬라이딩이 크게 한 3단계 정도로 조절이 되는 것 같아요 그래서 지금 같은 경우에는 가장 뒤로 슬라이딩을 시킨 상태인데 이 상태에서는 제가 앉으면 무릎과 앞서 사이에 주먹이 두개반 정도가 들어갑니다 그러니까 휠 베이스 대비해서는 레그룸 자체가 아주 그렇게 넓은 편은 아니죠 참고로 이어 시트 같은 경우에는 등받이 각도가 꽤 조절이 많이 되고요 그러니까 가장 뒤로 뉘이면 은 상당히 좀 편한 자세가 나옵니다 그리고 1열에 비하면 이어 시트는 쿠션이 좀더 단단하고요 참고로 이어 시트는 조절이 수동이에요 그리고 이 차는 이 아래쪽에 공간도 여유가 있습니다 지금은 1열 시트를 가장 낮춘 상태인데 이 상태에서도 이 정도로 발 공간이 있고요 그리고 가운데가 거의 평평하게 처리를 해서 그러니까 이게 약간 그 예전에 워크스루처럼 미니맨처럼 이렇게 좌우로 왔다 갔다 할수 있는 그런 구조고 근데 이 부분을 좀 되게 넓게 설정을 해서 차 실내 폭에 비해서 이어 시트는 그폭 자체가 약간 좀 좋은 편이에요 그리고 이 차가 1열에는 하이그로시가 별로 없는데 이제 2열 쪽으로 오면 은 하이그로시가 좀더 늘어나고요 그리고 다른 차와는 달리 여기서 이 썬루프를 오픈을 할 수가 있습니다 이렇게 커버를 열 수가 있고요 어, 근데 차 크기에 비해서 이 썬루프의 전체 면적이 아주 그렇게 넓은 편은 아닙니다 그리고 여기에는 컵홀더가 두 개가 있고요 이렇게 작은 액정이 있는데 여기서 
그러니까 좌석을 누르면은 이렇게 통풍과 열선 그러니까 2열에 통풍이 있는 이제 수입차가 굉장히 드문데 이 차는 2열에 통풍이 있습니다 양쪽 모두 이거는 공주양치고요 이거는 오디오 그리고 설정입니다 참고로 2열은 콘솔 박스도 용량이 상당합니다 보통 2열의 콘솔 박스 치고는 이렇게 용량이 큰 차가 별로 없는데 이 차는 여기에 그 콘솔 박스 용량도 상당히 커요 그리고 이 아래쪽에는 C볼트와 220이 있고요 이 하단에 이걸 열면 은 여기에 커플더가 추가로 있습니다 그러니까 뭔가 좀 미니밴 같은 좀 그런 구성이네요 참고로 2열의 경우에는 이 어깨에 있는 레버를 당기면 은 이렇게 한 번에 밀려 나갑니다 그래서 이 정도의 공간이 나오죠 이 차의 2열 레그룸이 차체 사이즈에 비하면 아주 그렇게 넓은 건 아니다 라고 말씀을 드렸는데 3열의 공간은 또 의외로 여유가 있습니다 그러니까 뭔가 2열과 3열을 좀 적절하게 공간을 할애를 한게 아닌가 싶습니다 지금 보시는 것처럼 2열은 가장 뒤로 슬라이딩 시킨 상태인데 이 상태에서도 성인 남자가 앉아도 그러니까 무릎 공간에 여유가 있는 건 아니지만 아주 그렇게 비좁은 그런 정도는 아닙니다 물론 2열에 비하면 은 3열 시트는 약간 좀 간이 시트에 좀더 가까워서 예를 들어서 좌판 길이도 좀 굉장히 짧죠 그리고 2열보다 쿠션도 약간 좀더 단단하고 그리고 3열 시트는 등받이 각도도 조절이 가능한데 2열과 달리 3열 시트는 이렇게 전동으로 등받이 각도를 조절합니다 2열은 수동인데 그리고 3열 승객을 위해서는 여기 양쪽에 수납 공간이 있고요 그러니까 이쪽에는 USB와 c 볼트 컵홀더가 하나가 있고요 이 반대쪽의 경우에는 컵홀더가 두 개가 있습니다 이쪽 역시도 이렇게 전동으로 등받이 각도를 조절을 하고요 트렁크를 여는 방법은 크게 세 가지인데 저 트렁크 밑에 있는 버튼, 고무 버튼 눌러도 되고 또는 저 운전석 쪽에서 열어도 되고 또는 키에 있는 버튼 두 번을 이렇게 누르면 은 이렇게 트렁크가 열립니다 이 보시는 것처럼 뒤에 되게 넓잖아요 그래서 아주 크게 열리고요 닫는 것도 똑같이 두번 누르면 은 이렇게 트렁크가 닫히는데 이제 보통 전동식 트렁크 치고는 마지막에 닫을 때 이렇게 쾅 하고 닫히니까 이게 약간 좀 E클래스 같죠 차가 크다 보니까 3열 시트를 전부 사용한 상태에서도 기본 트렁크 용량이 괜찮은 편이고요 아래쪽에 있는 커버를 열면 은 여기에도 추가적으로 수납 공간이 나옵니다 참고로 3열 시트의 경우에는 이렇게 원터치로 다 접을 수가 있고요 이렇게 보시는 것처럼 헤드레스도 같이 접히죠 그리고 2열 시트 역시도 마찬가지로 이렇게 원터치로 이렇게 앞으로 접을 수가 있습니다 그러니까 2열 시트 같은 경우에는 전동으로 접는 것만 가능하고요 3열 시트는 전동으로 다시 원위치도 가능하죠 이렇게 2, 3열 시트를 모두 접으면 굉장히 큰 공간이 생기는데 3열과 2열은 그 높낮이 차이가 꽤 있는 편이어서 뭔가 이렇게 차박을 하기에는 차가 큼에도 불구하고 그렇게 좋아 보이지 않습니다 예, 공연 때 엔진 소리는 실내로 좀 낮게 들어옵니다 그러니까 엔진 소리가 큰건 아닌데 그좀큰 엔진이 돌아가고 있다는 그런 좀 베이스 톤이 실내로 이렇게 잔잔하게 들어와요 그리고 정차 시이 진동 대책 같은 경우에는 이게 꽤 좋은 편인데 그러니까 지금처럼 피 상태에서 이렇게 공주 양식을 끄고 있으면 은이 운전대로 전달되는 진동이 거의 없고요 시트 역시 마찬가지고요 그리고 히터를 일단 키면 은 그러니까 이 차가 일단의 풍량이 어 그렇게 어 강한 편은 아니어서 이 송풍 소리도 좀 작은 편입니다 그리고 사소한 거긴 한데 저쪽 와이퍼가 저기 지금 완전히 밑으로 안 내려가네요 그러니까 이쪽에 있는 와이퍼랑 그 뭔가 그 수평이 안 맞아요 그러니까 저게 좀더 내려가야지 뭔가 좀 약간 묘하게 좀 눈에 걸리는 것 같아요 그리고 이렇게 좀큰 차들은 일반적인 차들보다 그 운전 시트 포지션을 잡, 잡을 때 약간 좀 헷갈릴 수가 있는데 이제 그런 분들을 위해서 브레이크 페달의 거리 있잖아요 이거를 조절을 할 수가 있습니다 사실 이게 미국의 SUV에 주로 있던 건데 만약에 브레이크 페달 거리가 조금 안 맞는다 그러신 분들은 이쪽에 있는 버튼으로 브레이크 페달의 거리를 조절할 수가 있습니다 그리고 다른 차들에 비하면 은 브레이크 페달이 약간 좀그 왼쪽으로 있는 것 같아요 이 차의 파워트레인은 3.5L V6 트윈 터보 엔진과 10단 자동 변속기로 조합이 됩니다 그러니까 같은 급이라고 또는 경쟁 모델을 할수 있는 에스컬레이드와 이게 접근이 좀 다르죠 에스컬레이드는 전통적으로 대배기량 8기통을 여전히 사용을 하고 있지만 
이 내비게이터는 3.5L V6 트윈 터보 엔진을 사용을 하고 있습니다. 최고 출력은 비슷하고요. 미리 말씀을 드리면 이제 가속력 자체는 이 내비게이터가 에스컬레이드보다 좀더 좋아요. 이 차는 전체적으로 방음이 좋다고 말씀을 드렸는데 그러니까 이렇게 저속에서 천천히 가속한 상황에서 보통 엔진 소리가 가장 잘 들리잖아요. 근데 이 차는 이런 상황에서도 엔진 소리가 그렇게 크지가 않아요. 그러니까 엔진 소리가 안 들리는 건 아니지만 그러니까 좀큰 엔진이 돌아가고 있다. 그 정도의 그 베이스 톤은 이제 들리죠. 그리고 이따가 말씀을 드리겠지만 이 차가 가속을 할때 그때는 이제 배기음이 좀더 강조가 돼 있습니다. 이 차는 저속에서 부드럽다기보다는 정확히는 좀 이렇게 둥실거린다. 그러니까 아주 저속에서 그런 표현이 좀더 맞을 것 같습니다. 그러니까 뭔가 이렇게 좀 출렁출렁하죠. 근데 그렇다고 이게 하체가 또는 댐핑이 부드러운 건 아니고요. 오히려 약간 좀그 단단한 편에 가깝습니다. 방금 말씀드린 것처럼 그런 아주 저속 구간을 지나면 은 어느 정도는 이것도 단단이 아니라 좀 탱탱하다는 그런 표현이 좀더 어울릴 것 같아요. 그리고 에스컬레이드처럼 이차 역시도 바디온 프레임 타입을 사용을 하고 있는데 그렇다 보니까 일반 모노코크에 비하면 은 이런 주행 성능이라든가 또는 주행 질감, 승차감이 좀 차이가 있습니다. 그러니까 이게 여러 가지 전자장비나 좋은 장 장비들로 그런 부분을 상쇄를 하긴 했지만 그래도 이제 구조적인 데서 오는 그런 차이는 이게 어쩔 수가 없죠. 근데 이게 토션 빔처럼 그 노면이 좋은 데서는 그렇게 차이가 별로 안 나요. 근데 안 좋은 노면, 그 노면에 편차가 있는 부분, 울퉁불퉁한데 그런 데서는 아 역시 하면서 이게 차이가 좀 발생을 하죠. 근데 이 차도 에스컬레드처럼 전체적으로 방음을 꽤 잘했습니다. 예를 들어서 이렇게 저속 구간에서 가속을 하는 상황뿐만 아니라 이런 아스팔트라든가 이제 콘크리트를 다닐 때 간선도로에서 주로 사용하는 90 정도로 이렇게 정속 주행을 하잖아요. 그러면은 이 타이어 소리가 좀 이렇게 잔잔하게 들어오죠. 특히 이 차가 22인치 타이어인 걸 감안을 하면은 이 밑에서 올라오는 그 노면 소음이 그렇게 큰 편은 아닙니다. 그리고 보통 이렇게 키가 크고 전면 투영 면적이 넓은 차들은 이게 90으로 달려도 바람 소리가 나는 차들이 있거든요. 이제 보통 이렇게 90 정도 달리면은 바람 소리가 잘안 들려요. 근데 키가 큰 차들은 또는 동치가 큰 차들은 이 정도의 속도에서도 바람 소리가 들리는 경우가 꽤 있는데 이 차는 이렇게 90 정도의 속도에서는 이제 외부에서 그 바람 소리가 잘안 들리는 편입니다. 그리고 이 차가 기본적으로 전 고간 없고 시트 포지션도 높다 보니까 이 도로 전체를 내려다보는 그런 포지션이 나옵니다. 그래서 앞쪽의 시야는 상당히 좋은 편이고요. 대부분의 미국 차들처럼 사이드 미러는 사각지대가 굉장히 큽니다. 이게 미국 차들이 사각지대가 이쪽에 대부분 크잖아요. 평면이어서. 근데 이것도 좀 정도의 차이가 좀 있는데 이 차는 그 중에서도 사각지대가 가장 큰 편이어서 이거 뭐 거의 테슬라급이 아닌가. 그러니까 테슬라가 지금까지 타본 차 중에 이쪽에 사각지대가 가장 큰데 이 차도 거의 그 정도 수준이에요. 그래서 진짜 차체를 거의 안 보이게 사이드 미러를 조절을 해야 돼요. 그래야 이렇게 사각지대를 최소화를 할수 있고 그래서 경고 등이 있긴 하지만 차선 변경할 때 또는 이제 이쪽에서 이렇게 합류해서 나올 때 그럴 때는 진짜 말 그대로 숄더 체크를 하는 게 훨씬 안전합니다. 그리고 차가 굉장히 큰데도 불구하고 저기 뒷유리가 꽤 커서 그런지 의외로 또 후방 시야도 괜찮은 편이고요. 차가 에스컬레이드와 비교하면 은 각각의 장단점이 있긴 한데 운동 성능, 이제 회전할 때 그런 모션은 이게 에스컬레이드보다 더 좋아요. 그러니까 에스컬레이드 같은 경우에는 이거보다 속도가 더 낮게 나오고 결정적으로 제어가 조금 더 많이 들어가는데 이 차는 그거보다 좀덜 들어가고 특히 이제 오르막과 내리막에서의 그 차이가 조금 더 큽니다. 이 차는 워낙 무겁다 보니까 2.7톤이거든요. 그래서 기본적으로는 좀 굉장히 언더스티어 세팅이고 이거보다 작은 차들에 비하면 은 전자양비가 조금 더 어, 많이 들어가긴 하는데 이제 보통 크고 무겁고 그럴수록 전자양비 제어가 많거든요. 뭐이 차도 그렇습니다. 그리고 이 차도 ISG가 있는데 이제 꺼질 때라든가 켜질 때 그런 그 작동이 상당히 매끄러운 편입니다. 그러니까 꺼질 때도 그 흔들림이 작게 있긴 한데 굉장히 이렇게 짧게 끝나요. 그리고 켜질 때도 이게 흔들림이 상당히 적은 편이고요. 보통 SUV들 또는 크고 무거울수록 오르막과 내리막에서 좀 차이가 많이 나는데 이 차가 그 전형적인 예입니다. 내리막에서는 그냥 딱 예상한 만큼인데 
오르막에서는 이게 생각보다 속도도 많이 나오고 제어도 좀덜 들어가고 예를 들어서 그 기본적으로 언더스티어 성향이 좀 있긴 한데 이렇게 밖으로 밀리는 그 양이 그렇게 많지는 않습니다 그리고 주행에서의 장점 중에 하나가 가속력인데 그러니까 이게 아무래도 에스컬레이드와 이게 비교가 될 수밖에 없잖아요 그래서 그 차와 비교를 하면은 이 차가 가속력이 좀 눈에 띄게 빨라요 그러니까 예를 들어서 제 동영상 기준으로 정지에서 200km까지의 가속 시간이 이 차는 22초고요 에스컬레이드는 27초? 8초 이 정도 됩니다 그러니까 5초 정도의 차이니까 이게 유의미하게 차이가 있는 거죠 그러니까 출력은 비슷하고 배기량은 그게 더 커도 이 차가 트윈터보 엔진이어서 확실히 고속까지 그 밀고 나가는 힘이 이게 좀더 좋습니다 그리고 보통 이륜과 사륜에 따라서 가속력의 차이가 발생을 하는 경우가 많은데 이 차는 그 노말 이륜이나 또는 익사이트 사륜이죠 그게 거의 같아요 가속력이 제로 200이 그냥 뭐 0.5초 이하 차이 그래서 유의미하게 차이는 없고요 그리고 이 차는 드라이브 모드가 기본이 노말 이륜입니다. 노말 이륜이 있고, 노말 사륜이 있고, 그러니까 노말 사고파기 사 오토죠. 그리고 익사이트가 있는데, 이 드라이브 모드에 따라서 그러니까 방금 말씀드린 것처럼 그러니까 굴림 방식이 좀 달라지고, 또는 그 댐핑도 좀 달라집니다. 근데 이 댐핑 차이가 뭐 아주 그렇게 큰건 아니에요. 노말에서 익사이트로 바꾸면 은그 댐핑이 조금 더 단단해지는데, 이걸 굳이 수치로 이제 얘기를 하자면 은 대략 한 20에서 30% 정도 더 단단해지는 그런 느낌 그리고 파워트레인 같은 경우에도 초반에 그 응답성에서 좀더 차이가 생기고요 아까 말씀을 드린 것처럼 이 차가 그러니까 저회전에서 천천히 가속할 때는 그 엔진 소리가 그렇게 크지가 않은데 그것도 이제 RPM 별로 예를 들어서 한 2000rpm 까지는 천천히 가속할 때도 엔진 소리가 크지가 않은데 2 이상 회전수를 높이잖아요 그러면 그러니까 이게 한 3000rpm 대략 그때부터 이게 엔진 소리도 커지고 결정적으로 이 차가 그 배기음을 어느 정도 좀 강조를 해놨습니다. 그러니까 풀 RPM을 안 써도 대략 한 3000rpm 부근부터는 이 배기음이 좀더 강조가 된 세팅인데 이게 미국에서 보면은 그풀 사이즈 뭐 픽업이라든가 SUV라든가 그런 차들은 이제 되게 뭐 빨리 달리거나 운동 성능을 강조한 차들이 아니잖아요. 어, 그럼에도 불구하고 이제 배기음이 큰 경우가 되게 많은데 이 차도 그래요. 에스컬레이드도 그렇고 그리고 확실히 출력이 높고 차가 무겁다 보니까 이제 연비는 당연히 안 좋죠. 시속 90에서 정속 주행하면 은 순간 연비가 그냥 10 초반이에요. 그러니까 보통 300마력대 SUV들이 한 13, 14뭐이 정도 나오고 순간 연비가 근데 이 차는 그거보다 당연히 낮고요. 그리고 시속 110에서는 이게 10이 잘안 나옵니다. 이거 확실히 무겁고 출력이 높으니까 반면에 이게 또 연료 탱크가 커서 생각보다는 기름통이 많이 빨리 안 줄어요 그러니까 이 차의 급이나 뭐 무게 등을 생각을 하면은 이 회전 성능은 좋은 편인데 다만 전자장비가 제어할 때그 소리가 그러니까 브레이크 잡, 잡잖아요 그 소리가 좀큰 편이죠 다른 차들에 비해서 보통 이렇게 큰 차들은 회전 반경 그러니까 유턴 할때좀 조심스럽잖아요 이 차도 덩치에 맞게 이게 큰데 예를 들어서 이렇게 3차원 도로에서는 그러니까 진짜 꽉 차게 돌아 나가죠 근데 생각보다 덩치에 비해서 그렇게 큰 편은 아니에요 그리고 주행에서의 장점 중 하나가 승차감인데 1열과 2열의 승차감 차이가 그렇게 크지 않습니다 거의 같다고 봐도 될것 같아요 그러니까 기본적으로 2열의 승차감은 1열보다 약간 좀더 단단해요 그러니까 시트도 단단하잖아요 근데 시트가 단단한 것 치고는 하체는 그거보다 조금 덜 단단하고 어쨌든 에스컬레이드처럼 이 차도 1열과 거의 비슷한 수준의 2열 승차감이고요 방음도 비슷합니다 보통 이렇게 프레임 타입은 1열에서 뒤로 갈수록 승차감이 더 떨어지는데 이 차는 거의 비슷한 수준이에요 1열과 이 차는 풀 악셀 할때 뿐만 아니라 이렇게 좀 마일드하게 가속하는 상황이 있잖아요 그러니까 대략 회전수 한 3,000, 4,000 RPM 정도만 쓰는 상황 이 상태에서도 그러니까 뒤에서 들려오는 배기음이 이게 듣기가 괜찮습니다 그러니까 소리가 크니까 조용한 걸 좋아하는 사람에게는 이게 불만일 수 있는데 그 소리 자체에 질러 보면 은 듣기가 괜찮아요 그리고 고속으로 주행할 때는 이게 배기음과 엔진 소리 때문에 상대적으로 바람 소리가 좀덜 들립니다 그러니까 고속으로 주행할 때 당연히 바람 소리가 생기죠 더 많이 특히 이렇게 높은 차들은 근데 그래서 이게 다른 차들과 조금 다른 점입니다 보통은 고속으로 주행하면은 다른 소음보다 
전면에 품절음이 가장 크게 들리는데 이 차는 이렇게 고속으로 주행하잖아요 그러면은 이 배기음과 품절음이 뭐 거의 반반이에요 그리고 이렇게 고속으로 주행할 때 또는 방금처럼 고조차가 있는 곳 떨어질 때 그때는 이제 모노코크와의 그 차이가 이제 점점 더 이렇게 많이 느껴지는데 예를 들어서 이게 고속으로 갈수록 그 직진성이 떨어지고 그리고 이제 편차가 있는 곳에 떨어질 때 차체를 추스르는 시간이 좀더 오래 걸리죠 결정적으로 또는 구조적으로 이렇게 좀 무거운 차들은 한번 무게가 어느 방향이든 쏠리면 은 그거를 찾는 데 또는 되돌아오는데 시간이 걸리거든요 뭐 이건 어쩔 수가 없습니다 예 이번에 신형 내비게이터를 타보니까 이게 단점이 있긴 한데 가성비는 되게 좋은 풀사이즈 SUV라는 생각이 드네요 특히 최근에 자동차 가격이 거의 모든 브랜드에 걸쳐서 많이 오르고 있잖아요 그렇다 보니까 2차 가격이 1억 2천이거든요 그래서 생각보다 비싸지 않네 라는 생각이 들죠 마치 저 예전에 포드 500나 크라이슬러 300처럼 가격 대비 덩치 면에서 가성비가 상당히 좋은 게 아닌가 그리고 기존의 미국 차에서 흔히 지적되던 실내 그러니까 일반 대중 브랜드의 미국 차나 또는 미국 시장용 일본 차들에 비하면 은 실내가 훨씬 좋죠 그리고 국내 소비자들이 선호하는 편의 장비도 대부분 다 갖추고 있고요. 예를 들어서 통풍 또는 차로 중앙 잡고 가는 장치 다 있습니다. 물론 단점도 있어요. 처음에 말씀드린 것처럼 이 내비게이션은 그냥 없다고 생각을 하시는 게 편하고요. 왜냐하면은 반응이 느리기도 한데 일단 GPS가 잡혀도 잡힌 상황에서도 이게 좀 지나면은 막또 끊어지고 그러더라고요. 어저께 사용을 해보니까 그래서 그냥 무선 카플레이나 안드로이드 오토로 사용을 하시는 게 그냥 속이 편할 것 같고요. 그래서 경쟁 모델의 에스컬레이더 비교하면은 실내 같은 경우에는 에스컬레이드가 더 나은 것 같아요. 그러니까 내장재도 좋고 디자인도 에스컬레이드가 좀더 낫고. 그러니까 이차 같은 경우에는 물론 이제 구형보다 좋아지긴 했는데 예를 들어서 기존의 차들은 그래도 트럭의 냄새가 났는데 여기저기서 실내에서 이 차는 그래도 기존에 또는 플랫폼 공유하는 트럭 냄새가 좀덜 나니까 훨씬 덜 나죠. 확실히 이륜이 뭔가 좀더 앞쪽에 그 움직임이 날래다고 해야 되나 그런 그 맛이 있는 것 같아요 보통 이제 뒷바퀴 굴림차로 타면은 뒤에 중심이 실리면서 이렇게 앞이 돌아가는 그런 느낌이 보통 나잖아요 이 차가 풀사이즈 SUV인데 그런 느낌이 좀더 많이 나고요 그리고 속도도 거의 세자리 숫자가 나옵니다 그러니까 이렇게 풀사이즈 SUV로는 좀 드물죠 어쨌든 이 실내 같은 경우에는 기존의 차 또는 포드보다 좋은 거지 가격 생각하면 은 내장재가 막 되게 좋진 않아요 그러니까 이런 곳곳에 걸쳐서 크롬을 많이 사, 사용을 해서 좀 되게 이렇게 번쩍거리는 그런 느낌은 있거든요 근데 자세히 보면 은 예를 들어서 시선이 주로 자주 가는 대시보드 또는 저런 부분도 이제 가죽이 쓰이긴 했는데 이게 가죽이 이쪽 부분이 좀 대체로 좀 단단한 편입니다 그리고 HD 같은 경우에도 저게 시인성이 좋긴 한데 저기에 표시된 정보가 꽤 적습니다 그러니까 내비게이션으로 목적지를 실행을 시켜도 이게 저 연동이 안 되고요 그러니까 저기에 표시된 정보가 그렇게 별로 없죠 근데 또 뜬금없이 다른 HD에는 없는 그러니까 차선 방향지 시등 있잖아요 그것도 방향지 시등은 또 표시가 돼요 그래서 에스컬레이더 비교하면 은 신뢰가 좀 못한 부분이고 반면에 가속력과 운동 성능 이거는 더 우위에 있고 그렇습니다 결정적으로 가격에서 좀 차이가 나요 그러니까 에스컬레이더 그 같은 노멀 휠 베이스끼리 비교를 하면 은이 차가 3천만 원에 더 싸요 그러니까 이게 3천만 원이면 굉장히 큰 액수인데 그런 면에서 보면 은이 차가 이제 가성비가 상당히 좋은 거죠 예 이로써 링컨 내비게이터의 시승을 마치겠습니다 감사합니다